നമസ്കാരം ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപം കൊള്ളാൻ സാധ്യതയുള്ള അംഫാൻ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ സഞ്ചാര പഥത്തിൽ കേരളമില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കരുത് കാറ്റിന്റെ പാത നിരന്തരം നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രവും ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയും അറിയിച്ചു ന്യൂനമർദ്ദം തെക്കുകിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച ഇത് കൂടുതൽ ശക്തമാവുകയും ശനിയാഴ്ചയോടെ ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറാനുമാണ് സാധ്യത ആദ്യം വടക്കു പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിലും പിന്നീട് പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലേക്ക് തിരിയുമെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നിരീക്ഷണം കേരളത്തിൽ പലയിടത്തും ഇടിമിന്നലോടെയുള്ള കനത്ത മഴയും കാറ്റും തുടരും അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഭീതിയില്ലെന്നാണ് അറിയിപ്പ് ജില്ലകളിൽ മഞ്ഞ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നിലവിലുണ്ട് അതിനുവേണ്ട ജാഗ്രതയും സർക്കാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കനത്ത മഴയുണ്ടാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിവിധ ജില്ലകളിൽ നാളെയും തിങ്കളാഴ്ചയും യെല്ലോ അലർട്ട് പുറപ്പെടുവിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ശനിയാഴ്ച എറണാകുളം ഇടുക്കി തൃശൂർ പാലക്കാട് ജില്ലകളിലും തിങ്കളാഴ്ച എറണാകുളം ഇടുക്കി ആലപ്പുഴ പാലക്കാട് തൃശൂർ ജില്ലകളിലുമാണ് മഞ്ഞ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം നടത്തുന്ന സ്വകാര്യ സ്ഥാപനമായ സ്കൈമാറ്റ് വെതറാണ് ചുഴലിക്കാടിന്റെ വിവരം പുറത്തുവിട്ടത് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഒഡീസ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ തീരപ്രദേശത്തിലാവും ചുഴലിക്കാറ്റ് വീശുക നിലവിൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് പശ്ചിമ ബംഗാൾ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മെയ് പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത് വരെ കടൽക്ഷോഭത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും സ്കൈമറ്റ് വെതർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മഹേഷ് പലാവത് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു ഇതിനിടെയാണ് കേരളവും ചുഴലിയുടെ സഞ്ചാര പാതയിലുണ്ടെന്ന വ്യാജ പ്രചരണം സജീവമായത് ഇത് ആശങ്ക ഉയർത്തി ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് വ്യക്തത വരുത്തി ചുഴലി കേരളത്തെ ബാധിക്കില്ലെന്ന സ്ഥിരീകരണം വരുത്തുന്നത് എന്നാൽ ചുഴലി കേരളത്തിൽ മഴയും ഇടിയും കാറ്റുമുണ്ടാക്കുമെന്നും വടക്കുകിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിനു മുകളിലും തെക്കൻ ആൻഡമാനിൽ സമുദ്രത്തിന് മുകളിലുമായി മെയ് പതിമൂന്നിന് രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദ്ദത്തെ തുടർന്ന് ചുഴലിക്കാറ്റ് രൂപമെടുത്തെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ മെയ് പതിനേഴിന് പരക്കെ ഇടിയോടു കൂടിയുള്ള മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി തുടക്കത്തിൽ വടക്കു പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റ് പിന്നീട് ദിശ മാറി വടക്കുകിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്നും മെയ് പതിനഞ്ചിന് തെക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന്റെ മധ്യത്തോടുകൂടി ദുർബലമാകുന്ന ന്യൂനമർദ്ദം പിന്നീട് തീവ്രത കൈവരിച്ച ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറാനാണ് സാധ്യത തുടക്കത്തിൽ വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ദിശയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റ് മെയ് പതിനേഴോടെ വടക്കുകിഴക്കൻ ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പത്രക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു കാലാവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റത്തെ തുടർന്ന് മെയ് പതിനഞ്ചിന് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന്റെ മധ്യഭാഗത്തും തെക്കുഭാഗത്തും മണിക്കൂറിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ അമ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിൽ മഴയോടു കൂടിയ ശക്തമായ കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മെയ് പതിനാറോടെ കാറ്റിന്റെ വേഗത വർദ്ധിച്ച് മണിക്കൂറിൽ എഴുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വരെയാകാനാണ് സാധ്യത മെയ് ഇരുപതിന് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളിൽ കാലവർഷം എത്തുമെന്നാണ് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന അറിയിപ്പ് എന്നാൽ ചുഴലിക്കാറ്റിനെ തുടർന്ന് നാലു ദിവസം മുൻപ് തന്നെ കാലവർഷം എത്തും ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളിൽ മിക്കയിടങ്ങളിലും മെയ് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് തീയതികളിൽ ചെറിയ മഴയ്ക്കും ചിലയിടങ്ങളിൽ കനത്ത മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട് കാലാവസ്ഥ മോശമായതിനാൽ മധ്യ തെക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകരുതെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ചാനൽ കേരള